ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പൈപ്പ് ഫങ്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് അതായത് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓയസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അനദർ ഫങ്ഷനാണ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഡെയിലി യൂസിലൊരു പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലേ ഈ പൈപ്പ് എന്തിനു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് എൻഡുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് എൻഡുകൾ കാണും ആ രണ്ട് എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് എൻഡ് അടച്ച് വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് എൻ ഈ രണ്ട് എൻഡുകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എൻഡും കൂടെ കണക്റ്റ് ആവുമോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പൈപ്പ് വേണം ആ പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് എന്തായിരിക്കണം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ രണ്ട് എൻഡുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് രണ്ട് എൻഡുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം പ്ലസ് ഈ പൈപ്പ് രണ്ട് എൻഡുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഒരു പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗത്താണ് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ പൈപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതോ പൈ ഒരു പൈപ്പ് വേണം പ്ലസ് ആ പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് എന്തായിരിക്കണം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം പ്ലസ് ആ പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും കണക്ട് ചെയ്യണം അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ര ഇപ്പം ഇതാണ് എൻ ടു വൺ ഇതാണ് എൻ ടു എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് എൻഡിനും കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ രണ്ട് എൻഡ് തമ്മിൽ ത്രൂ പൈപ്പ് വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു നോർമലി പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെയും ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഒരു പ്രോസസ് വണ്ണിന് പ്രോസസ് ഫോ ഫൈവുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോസസ് വണ്ണും പ്രോസസ് ഫൈവും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഈ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒന്നുകിൽ ആ പൈപ്പ് നമുക്കൊരു നെയിം കോൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നെയിം കോൾ ചെയ്യാതിരിക്കാം അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു പൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് ഞാനൊരു നെയിം ഒന്നും നെയിംലെസ് പൈപ്പാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ നെയിംലെസ് പൈപ്പ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് രണ്ട് പ്രോസസ്സിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സെൻഡിങ് പ്രോസസ്സും റിസീവിങ് പ്രോസസ്സിന് മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഓർ ഞാനൊരു വേറൊരു പൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ പൈപ്പിന് എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചു ഒരു നെയിം കോൾ ചെയ്താണ് ആ പൈപ്പ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ പൈപ്പിന് എന്തോ ഒരു നെയിം ഉണ്ട് അന്നേരം നെയിം ഇട്ട് പൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ പ്രോഗ്രാമിനകത്തുള്ള ഏത് പ്രോസസ്സിനും ആ പൈപ്പ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരു പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതെന്താ നെയിംലെസ്സും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നെയിംഡ് പൈപ്പും ആ നെയിംലെസ് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് പ്രോസസ്സിന് മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നെയിംഡ് പൈപ്പാണെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രോസസ്സിനും എന്ത് ചെയ്യാം ആ പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവർ പ്രോസസ്സ് രണ്ട് പ്രോസസ്സ് പൈപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിൽ കൂടെ യൂണിയ ഡയറക്ഷണൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഈ എൻഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വേറൊരു പൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം വേറൊരു പൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്താ ഫ്രം എൻ ടു വൺ ടു എൻ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഒരു പൈപ്പ് ഫങ്ഷൻ എവിടെ ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് കാണും ആ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസത്തിനെ പറയുന്നത് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്
പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതേസമയം പ്രോസസ് വൺ ടു പ്രോസസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ടു പൈപ്പ് ഇനി പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇതൊരു പൈപ്പാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതൊരു പൈപ്പാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതൊരു പൈപ്പാണ് ഓക്കെ ഈ പൈപ്പിൽ കൂടെ അതായത് ഇതൊരു പ്രോസസ് വൺ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക പ്രോസസ് വൺ ഇതൊരു പ്രോസസ് ടു ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇവർ തമ്മിലൊരു പൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് രണ്ടെണ്ടും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ക്ലോ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഈ പൈപ്പാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പൈപ്പിന് ഒരു ഫ്രണ്ട് സൈഡും കാണും പിന്നെ എന്ത് കാണും ഒരു ബാക്ക് സൈഡും കാണും ഓക്കെ നമ്മുടെ മെസ്സേജിൻ്റെ ക്യൂ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം പൈപ്പ് പൈപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോയിൻറ്ററും കാണും പൈപ്പിൻ്റെ ബാക്ക് പോയിൻറ്ററും പൈപ്പ് ക്യൂ മറ്റേ പി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫ്രണ്ട് ഇത് ബാക്ക് അപ്പോൾ ക്യൂ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ പൈപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പൈപ്പിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെ കൂടെ കയറത്തുള്ളൂ ബാക്കിൽ കൂടെ കയറത്തുള്ളൂ റീഡ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഫ്രം പ്രോസസ് വൺ ടു പ്രോസസ് ടുവിലേക്കാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്രം പ്രോസസ് വൺ ടു പ്രോസസ് ടുവിലേക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൈപ്പ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്രോസസ് വണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രോസസ് വൺ റൈറ്റ് ഡാറ്റ അപ്പം ബാക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് എവിടെ ആയിരിക്കും പൈപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇഫ് സപ്പോസ് പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് വണ്ണിലേക്കാണ് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും പൈപ്പിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വരുന്നത് ഇത് പൈപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡും വരും അപ്പം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്തായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ക്യൂ പോലെ ആയിരിക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പൈപ്പിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഈ പൈപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫങ്ഷൻ ആണ് പൈപ്പ് ഡിവൈസ് ക്രിയേറ്റ് അപ്പം ഈ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവൈസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ ഓപ്പൺ ആക്കുക ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുക ഫയൽ പിന്നെ എന്താ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ് ആക്കി വെക്കും ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബിൽ ക്യൂ നമ്മൾ എന്താ ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കളയുക ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ഒരു ക്യൂ ഫ്ലഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആവശ്യമുള്ളപ്പം അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് എന്താ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ആകണം ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് ആ പൈപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഓപ്പൺ ആ രണ്ട് എൻഡ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഇതാണ് രണ്ട് എൻഡ് ഈ രണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ആ പൈപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് എൻഡ് ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് ആ പൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോസ് ഓഫ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു പൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷനാണ് പൈപ്പ് ഡിവൈസ് ക്രിയേറ്റ് അപ്പം ദിസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പൈപ്പ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ പൈപ്പ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെയിംലെസ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നെയിംഡ് ആയിട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പൈപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിടണം അപ്പോൾ ഓപ്പണ് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ ഓപ്പൺ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ദിസ് ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓപ്പണിങ് ദ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓപ്പണിങ് ദ പൈപ്പ് അപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് ഓപ്പണായി വരും അപ്പം ഡിഫോൾട്ടായിട്ടും പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് ഒരു ക്ലോസ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അത് ഓപ്പൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആ
ആരാണോ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പൈപ്പ് ആണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് ടു എങ്ങോട്ട് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് ഇപ്പം പ്രോസസ്സ് വൺ ടു പ്രോസസ്സ് ടൂലേക്കാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും ബാക്ക് സൈഡായിരിക്കും ഇതെന്തായിരിക്കും പൈപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡായിരിക്കും ബാക്കിൽ കൂടെ ആണ് എഴുതുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ആണ് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം കണക്ടിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അതായത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എൻ്റെ നെയിം വേണം ആദ്യം പറയുന്നത് ടു എങ്ങോട്ട് വരണം റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ നെയിം പറയണം അപ്പം കണക്ട് ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കണക്ടിങ് എ പ്രോസസ്സ് ഓർ ടാസ്ക് പ്രോസസ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് കണക്ട് ഓർ ത്രെഡ് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫോർ കണക്ടിങ് എ ത്രെഡ് ഓർ ടാസ്ക് ഓർ പ്രോസസ്സ് ഇൻസേർട്ടിങ് ബൈറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ പൈപ്പ് ടു ദ ത്രെഡ് ഓർ ടാസ്ക് ഓർ പ്രോസസ്സ് റീഡിങ് ബൈറ്റ് ഫ്രം ദ പൈപ്പ് ഇനി അത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റ് ചെയ്യും റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ട് റൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പിൽ കൂടെ ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യും എവിടെ കൂടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ റൈറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി റൈറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് റീഡ് ചെയ്യണം റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള ഫങ്ഷനാണ് റീഡ് ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ റീഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നത് റീഡ് ചെയ്യും റീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിലീറ്റായി പോവുകയും ചെയ്യും ഇനി സിക്സ്ത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കണം കണക്ട് രണ്ടിനും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു അടുത്ത് എവിടെ എല്ലാ എവിടെയാണ് ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞത് സെൻഡർ കോമൺ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോമിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷന് റൈറ്റ് ഒരു ഡേ പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷന് റീഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പൈപ്പ് യൂസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോസ് എന്ന ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം ക്ലോസ് എന്ന ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് രണ്ട് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും ഡിസ്കണക്റ്റായി മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു പൈപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ പൈപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് പൈപ്പ് എന്തിനാണ് രണ്ട് എൻഡുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് വാങ്ങിക്കുക നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചാൽ രണ്ട് എൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓപ്പൺ ആക്കണം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് എൻഡും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം തിങ് ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് എൻഡ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ അത് രണ്ട് എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം സെൻഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടുത്തെ കെ വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ കണക്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നും സെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കോമ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ റീഡിങ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് പറയണം ഇനി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പൈപ്പിലേക്ക് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫങ്ഷനാണ് റൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫങ്ഷനാണ് റീഡ് ഫങ്ഷൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട എങ്കിൽ പൈപ്പ് നമുക്ക് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷനാണ് ക്ലോസ് ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പൈപ്പിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു